വിശുദ്ധ പൗലസ്ലിഹ കൊറുന്ത് സർ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നും പുരുഷന്മാർ മുടി നീട്ടരുത് എന്നും ഒരു നിയമം പോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ചിലതൊക്കെ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ അങ്ങനെ വരാവൂ എന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിനെന്താ നമുക്കൊരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക സഭയുടെ ഇന്നത്തെ നിലപാട് എന്താണ് ഇതാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഓ ഇത് പൗരസിലയുടെ കാലത്തുള്ള ചില യഹൂദ നിയമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പൗരസിയുടെ കാലത്തല്ല ജീവിക്കുക നമ്മൾ യഹൂദരും അല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഒന്നുമില്ല അത് സമൂലം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന മനോഭാവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നൊരു മനോഭാവം അന്ന് അധികം പേരൊന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ചിലരെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ശിരോവസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ വളരെ നീണ്ട മുടിയുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറൊരു ശിരോവസ്ത്രം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളത് ഇന്നും അതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പൗലോസ്ലി ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു ദൈവിക നിയമമായിട്ടല്ല അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സമ്പ്രദായമാണ് ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതല്ലാതെ ഇത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു സത്യമായിട്ട് പൗരോസ്ലിയായും തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇക്കാര്യം പറയുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ശരിയല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു പുരുഷൻ മുടി നീട്ടി നടക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കും സാധാരണ ഗ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും നോക്കാറില്ല അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അപാകത മനുഷ്യർ കാണുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ അതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീ മുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്തു പോയാൽ മുടി വെട്ടി പുരുഷന്മാരെ പോലും മുടി വെട്ടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കും അതിനെ എന്തോ ഒരു അപാകതയുള്ളത് പോലെ തോന്നും വാസ്തവത്തിൽ പ്രശ്നമുള്ളതല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഇതുപോലെ പൗലോസ്ലിയായുടെ കാലത്ത് യഹൂദ സംസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സമ്പ്രദായം മാത്രമാണെന്ന് പൗലോസ് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഇതൊരു ദൈവിക നിയമമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കാരണം അതായത് ഇന്ന് അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രസക്തിയുണ്ടോ പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുക അതിൻ്റെ കാരണം പറയാം വൈരികൻ സാധാരണ ലോവ ധരിച്ചാണ് ധരി നടക്കുക പക്ഷെ അദ്ദേഹം കുർബാന കല്ലാൻ നേരത്ത് കുർബാനയുടെ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പസാരിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ മാമരസം നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരുവസ്ത്രം ധരിക്കാറുണ്ട് സന്യാസിനിമാർ വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു തിരുവസ്ത്രം ധരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ വായനകൾ നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്കും അവർ സാധാരണ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തോടു കൂടി ഒരു പ്രത്യേക വസ്ത്രം കൂടി ഉള്ളതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തലയിൽ ഒരു ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ വായിക്കാനായിട്ട് ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു അത് അതിൽ തന്നെ മറ്റ് വൈദികരും സന്യാസിനികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അൽമായ സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റ് കാണാനായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റ് പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ പുരുഷന്മാർക്കും വേണ്ടി അതുപോലെ അച്ഛനുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിനുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് എന്നിട്ടുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കുണ്ട് നമ്മളതിന് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം പണ്ടൊക്കെ വിവാഹത്തിന് പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇന്നും ചില പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും മുടി ധരിപ്പിക്കുന്ന കിരീടം ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് കല്യാണത്തിന് താരിമാല കിട്ടുന്നത് പോലെ മോതിരമൊക്കെ പിന്നീട് വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുടവ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ മന്ത്ര കൂടി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും ശിരസിൽ ഒരു കിരീടം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ പതിവ് നിന്ന് പോയി എങ്കിലും സ്ത്രീകളുടെ ശിരസിൽ കിരീടമുണ്ട് അ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരു പതിവുണ്ട് ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് അത് തുടരണമെങ്കിൽ തുടരാം അത് ധരിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുർബാനയ്ക്ക് തരു തരുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനായിട്ട് ആർക്കും അവകാശമില്ല കാരണം സഭ ഇതൊരു നിബന്ധനയായിട്ട് നിയമമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നുമില്ല വിദേശത്തും ഇതുപോലെ സ്ത്രീകൾ ശിരസിൽ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ധരിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും പുതിയ തലമുറ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു വാശി പിടിക്കുന്നവരല്ല ഒരുപക്ഷെ കാലക്രമേണ അത് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൂടായുകയുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നയമായിട്ട് കാണേണ്ടതില്ല സഭ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു